powstanie Chmielnickiego wstrząsnęło podstawami Rzeczypospolitej. Kozacy i sprzymierzeni z nimi Tatarze podchodzili pod Lwów i Zamość. Klęski nieudolnych hetmanów, którzy poszli w niewolę oraz zawirowania związane ze śmiercią Władysława IV spowodowały utratę kontroli nad większością Ukrainy. Ofensywę powstańców zatrzymała dopiero heroiczna postawa obrońców z baraża. Wiosną 1651 roku kozacy zajęli prawie całe Podole, ale z decydującym atakiem czekali na swojego krymskiego sojusznika. W czerwcu 100 tysięczna armia kozacko-tatarska ruszyła na Beresteczko, gdzie spodziewano się pokonać Polaków. Ci zaś obciążeni toborami maszerowali nieśpiesznie, ale w wyjątkowej karności. Z holenderskiej sztuki militarnej zaczerpnięto nowinki, takie jak podział armii na kolumny marszowe, wytyczenie tras przemarszu i pomalowanie wozów transportowych, by można je było łatwo rozróżniać. Pod Beresteczkiem na Wołyniu stanęły naprzeciw siebie liczące 100 tysięcy ludzi połączone wojska kozacko-tatarskie oraz Armia Rzeczpospolitej w sile 63 tysięcy żołnierzy, prowadzona przez samego króla Jana Kazimierza. Królewska Armia stanęła wreszcie w Beresteczku i oczekiwała wojska Bogdana Chmielnickiego i Hana Islam Gireja. 28 czerwca rozpoczęła się bitwa, jedna z największych bitew lądowych XVII wieku. Pierwszego dnia stoczono zaciętą walkę kawaleryjską z Tatarami. Nazajutrz jazda polska stanęła w zbyt wielkim oddaleniu od wałów i przez to nie mogła być wspierana przez piechotę i artylerię. Wykorzystał to nieprzyjaciel i zawzięcie atakował, spychając ostatecznie Polaków za wały obozu. Szala zwycięstwa przechylała się raz w jedną, raz w drugą stronę. Rozstrzygnięcie przyniósł dopiero trzeci dzień zażartych walk. Król Jan Kazimierz, wbrew głosom hetmanów, którzy chcieli walczyć zamknięci w warownym obozie, wyprowadził wojsko przed Szańce. Na skrzydłach umieścił jazdę wspartą pospolitym ruszeniem. W centrum zaś oddziały cudzoziemskie, zgrupowane na modłę holenderską w szachownicy. Piechota stała na przemian z rajtarią. Całość wzmocniono artylerią. Bitwa rozpoczęła się po godzinie 15. Wyruszyła szarża kawalerii księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Śmiałe uderzenie kawalerii zmusiło kozaków do skonienia się w taborze. Niedługo potem ruszyło polskie centrum. Tatarzy próbowali zatrzymać ten manewr, ale najeżone lufami szeregi wprost zmiatały tatarskich jeźdźców. Na dodatek puszkarze, dostrzegłszy hański buńczuk, zaczęli doń strzelać. Odniosło to odpowiedni skutek. Tatarów ogarnęła panika i uciekli z pola bitwy, pozostawiając kozaków swojemu losowi. Co ciekawe, z nimi uciekł również Chmielnicki. Kozacy jednak nie zamierzali kapitulować. Resztki sił wycofały się na bagna przy rzece Płaszówka, gdzie w ufortyfikowanym taborze jeszcze ponad tydzień stawiały opór wojskom polskim. Skutecznie odpali kilka ataków polskiej jazdy. Otoczeni nie mogli się jednak wycofać. Bitwa miała swój finał 10 lipca. Osaczeni kozacy mieli jedną wiodącą przez bagna drogę odwrotu. Z rozkazu nowego wodza Iwana Bochuna zaczęto budować przeprawę, rzucając w gęstą maś setki pni drzewnych i wozów. Gdy w pewnym momencie po obozie rozeszła się pogłoska, że dowódcy kozaccy uciekają, w taborze wybuchła panika. 
Tysiące ludzi rzuciło się do ucieczki, tratując się nawzajem i spychając bagniste otchłanie. Wtedy do szturmu ruszyli Polacy. Nastąpił sądny dzień kozaków. Kto nie zginął od miecza, ten utonął w bagnach płaszówki. Panujące w kozackim taborze zamieszanie wykorzystali Polacy, którzy dokonali prawdziwego pogromu kozackiej czerni. Zginęło około 30 tysięcy kozaków. Po stronie polskiej zginęło około 700 żołnierzy, obok zwykłych również możni, jak Adam Kazanowski, Jerzy Adam Osoliński czy Jan Stadnicki. Jan Sobieski po trzymaniu rany w głowę na krótko dostał się do tarskiej niewoli, z której oswobodzili go towarzysze broni z Jerzym Lubomirskim na czele. Ranny przyszły król resztę batalii spędził w obozie. Dużo więcej szczęścia miał jego brat Marek, który wsławił się ścięciem samego Tuchajbeja. W nagrodę za to przypadła mu jego szabla. Zwycięstwo bereszteckie nie zostało w pełni wykorzystane przez Polaków. Bitwa nie rozstrzygnęła bezpośrednio konfliktu ukraińskiego. Zaniepokojona wystąpieniami chłopskimi wewnątrz kraju, ale i przekonana o spełnieniu powinności, szlachta wróciła do swych domów. Jednoznaczne zwycięstwo pod Peresteczkiem jednak wzmocniło ducha walki w przegrywających królewskich oddziałach, a w wymiarze międzynarodowym powstrzymało cara moskiewskiego Aleksego od realizacji planu wojny z Rzeczypospolitą. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.